ഇതില് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തത്തില് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോ പൂച്ചകളുടെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ശരിക്കും സൈദാബാദിന്റെ വീടാണ് പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാരെ കാട്ടി കൂടുതൽ പൂച്ചകളാണ് ഉള്ളത് ശരിക്കും ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അത് പോയിട്ട് കാണുന്ന താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൽ പോയി കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കാറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൂച്ചകളെ വളർത്തൽ ചുമ്മാ വളർത്തൽ അല്ല അവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുത്ത തൊട്ടില അതേപോലെ തന്നെ വീടുകൾ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാറ്റും അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള മാതിരിയാണ് നടക്കുന്നത് അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതേപോലെ അവർ ഹാപ്പിയായി നടക്കുന്നത് ഈ പൂച്ചൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ നോക്കി കുറെ നേരമായി റോഷൻ എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കരുന്ന് നോക്ക് ചോദിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ പൂച്ച നോക്കുന്നത് എന്താണ് സോറി നമ്മളൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ തന്നെ പോകും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പൂച്ചകളൊക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതിൽ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പേരെന്താ ആ സേഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്ര വിളിക്കുന്ന പേരല്ല ഇവിടുത്തെ പേരാണ് അല്ലെ സേഫ്രോൺ അതായത് അതിന്റെ പേര് ഇത് ഏതാ ബ്രീഡ് എക്സ്ട്രീം പഞ്ച് എക്സ്ട്രീം പഞ്ച് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും നോസ് അതെ കഴിഞ്ഞ ചെറിയ നോസ് രണ്ട് ഹോളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് എക്സ്ട്രീം പഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗി 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 ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു മറ്റേ അതെ നമ്മുടെ വോഡഫോൺ പരസ്യത്തില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടില്ലേ ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലും നല്ല ഇത് ഓരോരുത്തിനും ഭംഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെ കളറിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പൈസ അല്ലെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രീഡിന് ശരിക്കും ഇതിന് എക്സ്ട്രീം പഞ്ചിന് എത്ര വരുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരം എഴുപത് എൺപത് ഇത് പിന്നെ സി എഫ് ലിനേജ് എന്ന് വന്ന കാറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നര ലക്ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് സി എഫ് സി എഫ് ബ്ലഡ് ലൈൻ ബ്ലഡ് ലൈൻ സി എഫ് ബ്ലഡ് ലൈൻ അതായത് നല്ല കാറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും മുന്തി നല്ല നല്ല കാറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എണ ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രീഡിന് അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്നത് സി എഫ് എ എന്നാണ് അതിന് പറയുക സി എഫ് എ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു കുറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ആണ് അതായത് കുറഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ വിലയുള്ള വലിയ വലിയ റേറ്റ് സി എഫ് എ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതെ ഓക്കെ ഇതിന് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വരും ഇതിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവര് സാധാ ആൾക്കാരല്ലേ കുട്ടികള് സാധാ അല്ല അതില് പഞ്ചും ഡോളും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് മിക്സ് ആണ് വേറെ അതെ അപ്പം ഇത്തക്ക് ശരിക്കും ഒരു മാസം ഇതിന്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ മേലുണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ മേലെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് മെഡിസിൻസ് പിന്നെ വാക്സിന് നമ്മള് വർഷത്തിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും പക്ഷെ ഇതൊരു ക്രൈസ് എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം അതെ ഒരു കുട്ടി പോയ പോലെ നമുക്ക് പറയാനുണ്
പിന്നെ കാറ്റിനെ കൊടുക്കുമ്പോ വാക്സിൻ ചെയ്ത പാസ്പോർട്ട് അടക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഓരോ ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് ഡോക്ടർ അതിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു തരും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതേമാതിരി എല്ലാവർക്കും ഓരോ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഇവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എത്ര വയസ്സായി എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എല്ലാ അസുഖങ്ങളും വന്നോ അതായത് സാധാ നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് വളർത്തണ മാതിരിയല്ല ഇതിലൊക്കെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളിയാറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനെ മൈക്രോ ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാറ്റിന് ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റം ഇത്ര ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് മതിലി ചാടിയിട്ട് ആരും വന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടാവാനൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ അത് മൈക്രോ ചിപ്പ് എവിടെ ഘടിപ്പിക്കും സ്കിന്നിനുള്ളിലാണ് ചെയ്യുക ചെറിയ നെൽമണി പോലെയുള്ള ചെറിയ സംഭവമാണ് അത് ഡോക്ടറെ അടുത്തുണ്ടാവും അതിന്റെ റീഡർ അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ അതിലിടയ്ക്ക് എന്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് പതിനാല് വർഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച കാറ്റും ഉണ്ട് എഫ് ബി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ച കിട്ടുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ വില കുറഞ്ഞ ഫുഡ് ഒന്നും കാറ്റിന് കൊടുക്കരുത് പ്രവാഹിക്കാനും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നല്ല ഫുഡാണ് പക്ഷെ പലരും കാറ്റിനെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അങ്ങ് വാങ്ങും വാങ്ങിയിട്ട് ലോക്കൽ ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് കാറ്റ് മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ട ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വീട്ടില് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ആ ഉപ്പിടാതെ വേവിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇത്ത എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു പൂച്ചനെ വളർത്താൻ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് പൂച്ച വളർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആറു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് അതായത് സെയിലൊടങ്ങിട്ട് പുറത്തോട്ട് മുന്നേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ വളർത്തും ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊറേ ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏഴ് കിറ്റൻസ് പിന്നെ വലുത് ആറെണ്ണം അഡൾട്ട് ആറെണ്ണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പ്രസവിച്ചയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആൺകുട്ടികളാണ് ഈ ആൺകുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഇടിയാണ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാട്ടോ ഇപ്പോഴല്ല വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഇടി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഇത്തന്നെ ഇടയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇവരെല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് പോയി കാണാൻ മറക്കരുത് നല്ല എപ്പിസോഡാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഇതിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി അകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ എന്ത് ഭംഗിയില്ലാന്ന് അറിയാം അതിന് കിടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാനും കിടക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതാരാണ് നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അത് സെമി പഞ്ചു എന്ന് പറയും സെമി പഞ്ച് അല്ല ശരിക്കും സെമി പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാറ്റില്ല പഞ്ചു എന്ന് പറയാം പഞ്ചു അല്ലേ പഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റാണ് ഇതിന് എത്ര വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പതിനാറായിരം ഒക്കെ വരുന്നു വലുതിനാണെങ്കിലോ ഇരുപത് അപ്പൊ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റാണ് പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ മുഖം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റൊരാണ് എക്സ്ട്രീം പഞ്ച് അതായത് പഗ് മായി ഉണ്ടാവണം അതെ ഇവര് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അകത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചരാ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കുള്ള കൂടുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണേണ്ട കാഴ്
അകത്ത് അതെ റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മള് വീട്ടില് നമ്മളെങ്ങനെ അവിടെയും പോയി കിടക്കും അതെ ഇവിടെ പോയി കിടക്കും അദ്ദേഹം അതിന് സുഖമായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും സോഫയിലും ബെഡിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് അവര് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കണം നമ്മളിതാ ഇപ്പം വീടിന്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ കൂട് കാര്യങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇത് കിടക്കാന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പൊടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കയറി ഇരുന്ന് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ആ മൂത്രമൊഴിക്കാനും അപ്പിടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കയറി കിടക്കാനുള്ള കൂട പാണ്ടില് പല പല മോഡലിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു സോഫ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ വീട്ടിലെ ഒരു സാധനം പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാരും കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ല ഒരാള് വരുന്നതാണ് അയാൾ ഇനി എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല അവരാളത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവാ അങ്ങോട്ട് വരിക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പാല് കുടിക്കുന്ന അവിടെ നടുമുറ്റം കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു വീട് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ തൊട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അതിൽ കുട്ടികളെ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നടുമുറ്റത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു തൊട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ടില് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു തൊട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട് അവർക്കായിട്ടുള്ള ആ അത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു പച്ച ബീസിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് ഒരു കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം എന്താ പറയാ ഇവിടെ പൂച്ചകളാണല്ലോ ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നടക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ഇതാ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരും പല പല സ്ഥലത്താണ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ പുറത്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അകത്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ബെഡിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോ സോഫയിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പേർക്കൊന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരെ പ്രൈവസിയിലാണ് നമ്മൾ കയറി കിടക്കുന്നത് ചിലരൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ാണ് പാസ്പോർട്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പൂച്ചകളുടെ പാസ്പോർട്ട് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിലിങ്ങനെ ഓരോ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ അവര് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും സീലടിച്ചതൊക്കെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാ കണ്ടില്ലേ ഇവർക്ക് കൊടുത്ത വാക്സിനേഷന്റെ ഒക്കെ സീലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് തിരൂരിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഓരോന്നിനും എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തതിന്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊടുക്കൂലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ സർജറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പൂച്ചകൾ സൂര്യനാരായണനാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്തത് ശരിക്കും ഡെലിവറി അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇവർക്കിപ്പോ അത് നമുക്ക് കുറെ കാലം ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കിറ്റണ് വരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കും അപ്പൊ ഡോക്ടർ അവരൊരു പ്രാവശ്യം സർജറി ചെയ്ത് കിറ്റൻസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമില് എല്ലാ വാക്സിനേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിറ്റൻസിനെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് കിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം കിറ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം അതെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഇത്തന്റെ കൊടുക്കാം അപ്പം കാറ്റിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെയാണ് ഇത്ത കിടൂര് ഇത്ത അതേപോലെയാണ് അകത്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ വീടുകളൊക്കെ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീട് മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി കൊടുത്തില്ല ഇത്ത പറഞ്ഞത് തന്നെ മക്കളെ കാട്ടിയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോയും ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓറിയോൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുടി വാരാനും അല്ലേ ഇതൊക്കെ വാർന്നു കൊടുക്കുക കുളിപ്പി കുളിപ്പിക്കലുണ്ട് അതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതുപോലെ ക്യാറ്റിനെ വളർത്തുന്നത് നല്ല മനസമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയൊരു വരുമാനം അതിന് പുറമെ ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടി മാർഗം കൂടിയാണ് അതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ കിട്ടും അതിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അതെ അതെ ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും വരക്കാവുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ കെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും കെയറും വേണം എന്നാൽ കെയർ വേണം താൻ കെയർ വേണം അതെ അതായത് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല പ്രത്യേകം കെയറിംഗ് ഒന്നും വേണം നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചോളൂ ജീവിച്ചോളൂ അതെ സ്നേഹം കൊടുത്താ മതി കൊടുത്താ മതി സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്താ മതി അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫുഡും കുറച്ച് മറ്റേ ഫിലിമിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് മറ്റേ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മറ്റേ വൈക്കോലും ഇച്ചിരി പുണ്ണാക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാലിങ്ങനെ സിറ സിറാ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇച്ചിരി ഫുഡും ഇച്ചിരി സ്നേഹവും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തനിയെ വന്നോളൂ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവരുത് സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തണം വളർത്തുക അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ഇത്ത തരും ഈ കാറ്റിനെ വളർത്തുന്നവർക്കായിട്ട് കേറ്റുന്ന് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഉപദേശം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളതിനെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പൊന്നുപോലെ നോക്കുക നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക സമയാസമയങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അസുഖം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അതുപോലെ നോക്കണം അല്ലാതെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പോലെ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അയ്യോ കളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോയി കാണാം ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ആൾക്കാരും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ 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 പറഞ്ഞു ബൈ ബൈ ഓക്കെ ബൈ